হ্যালো স্টুডেন্টস তোমরা সকলে কেমন আছো আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছো আর আমি খোকন স্যার ফ্যাকাল্টি অফ এডুকেশন সেন্টার মালদা ওকে আজ আমি নিয়ে চলে এসেছি ক্লাস ইলেভেনের ইএন ভিএসের অর্থাৎ ইনভারনমেন্টাল যে স্টাডিজ রয়েছে সেখানকার যে সেকেন্ড সেমিস্টার যে ক্লাস অর্থাৎ প্রথম ইউনিটের যে ক্লাস সুস্থায়ী উন্নয়ন তার উপর আজকে আমাদের ক্লাস শুরু অর্থাৎ এর আগের দিন আমরা সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সিলেবাসের মধ্যে প্রথম ইউনিট এবং দ্বিতীয় ইউনিটে কী রয়েছে তা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম ঠিক আছে কারোর কোনো এখানে প্রশ্ন ছিল না এখন দেখা যাক আজকের ক্লাসটি আমাদের তোমাদের কেমন লাগে সে দেখা যাক আজকের বিষয়টি তার আগে বলে দিই আমি আমাদের এডুকেশন সেন্টার থেকে যে বিষয়গুলো পড়ানো হচ্ছে তা হচ্ছে এডুকেশন সমাজতত্ত্ব ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান বাংলা ইংরেজি ভূগোল সংস্কৃত দর্শন এবং পরিবেশবিদ্যা আমি আবারও বলে নিচ্ছি এডুকেশন সমাজতত্ত্ব ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান বাংলা ইংরেজি ভূগোল সংস্কৃত দর্শন এবং পরিবেশবিদ্যা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অর্থাৎ অভিষেক মৈত্র যে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেখানে কিছু ক্লাস দেওয়া রয়েছে সেই ক্লাসগুলো তোমরা দেখবে দেখার পর তোমাদের যদি ভালো লাগে এই বিষয়গুলোর মধ্যে যে বিষয়গুলো তোমরা নিয়ে পড়ছো সেই বিষয়গুলো তোমরা এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অর্থাৎ এইট ফাইভ জিরো নাইন ফোর ফাইভ সিক্স সিক্স টু টু এই নম্বরে তোমরা যুক্ত হতে পারো বা এই নম্বরে তোমরা তোমাদের নাম ঠিকানা এবং যে সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে চাইছো সেই সাবজেক্ট পাঠিয়ে দিতে পারো ওকে আর দেরি নয় শুরু করা যাক আজকের ক্লাস অলরেডি ক্লাস সেমিস্টারের সেকেন্ড সেমিস্টার ক্লাস কিন্তু এক মাসের মতো এগিয়ে এসছে আজকে হয়ে যাচ্ছে তোমাদের গিয়ে কত তারিখ প্রায় চব্বিশ কি পঁচিশ যাই হোক তবে সেভাবে কিন্তু আমাদের ক্লাস কিন্তু এগোতে শুরু করেছে তবে দেরি নয় শুরু করা যাক আজকের ক্লাস তাহলে দেখে নিব যে আমাদের সেকেন্ড যে ক্লাস সেকেন্ড বলছি যে প্রথম যে ইউনিট অর্থাৎ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ সুস্থায়ী উন্নয়ন সেটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে দেখো দুটো বিষয় এখানে বোঝার চেষ্টা করবে একটা হচ্ছে স্থায়ী একটা হচ্ছে অস্থায়ী অস্থায়ী মানে কি আজকে আছি কালকে নাও থাকতে পারি টেম্পোরারি স্থায়ী মানে কি পারমানেন্টলি দেখো আমরা কেউই স্থায়ী নয় যদি বেসিকভাবে ভাবো আমরা কিন্তু কেউ স্থায়ী নয় যদি আমরা আধ্যাত্মিকভাবে ভাবতে শুরু করি হয়তো আমাদেরকে একদিন একদিন এই জগৎ ছেড়ে যেতে হবে তবু যে বিষয়গুলো রয়ে গিয়ে যাচ্ছে সেটাকে স্থায়ী যতদিন যে বিষয়টা থাকতে পারবে সেটাই হচ্ছে স্থায়ী আর যেটা খুব তাড়াতাড়ি চলে যাবে সেটা হচ্ছে অস্থায়ী ওকে আমি এখন তোমাদের ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে একটু পরে চলে যাবো দ্যাট ইজ অস্থায়ী এখন যে লেখাটা লিখব একটু আগে যে কথাগুলো বললাম এই বিষয়গুলো বলো সেটা ছিল আবার চলে গেল অস্থায়ী ওকে সেই বিষয়গুলো অপ্রাসঙ্গিক সে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের পাশাপাশি আমরা ক্লাসটাকে মজাদার করে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে হচ্ছে সুস্থায়ী উন্নয়ন এই সংজ্ঞাটা আমরা পড়ে আসছি সুস্থায়ী উন্নয়নের সংজ্ঞাটা সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে একটা আমরা বেসিক নলেজ নেওয়ার চেষ্টা করি সুস্থায়ী উন্নয়ন কি কার মাধ্যমে আসলো কে শব্দটা ব্যবহার করলো সেটা একটা চেষ্টা করব এই বিষয়টা আমরা পরে স্কিপ করছি দেখে নিই প্রথমে দেখে নেব এই সুস্থায়ী শব্দটা বা স্থায়ী শব্দটা কে ব্যবহার করছে ইট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই স্থায়ী বা সুস্থায়ী শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করছে ইট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন তোমরা বলবে স্যার পরীক্ষাতে দু মার্কের আসবে ছয় মার্কের আসবে তা আপনি এক মার্কের কথা কেন বলছেন না আমাদেরকে বিষয়গুলো জানতে হবে তোমরা পরবর্তীতে যখন অন্যান্য কম্পিটিশনমূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইএনবিএস সাবজেক্টটা তোমাদের পড়বে তখন কিন্তু এই বিষয়গুলো কিন্তু কাজে লাগবে তার জন্য আমি একটু বলে নিই তাহলে কী বলছে এই সুস্থায়ী শব্দটি কে ব্যবহার করেন ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি দেখিনি তাহলে বলছে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট কী বলছে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর একটা কী আছে বলো তো এর হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠাতা ঠিক আছে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর যে প্রতিষ্ঠাতা তার নাম কি এভা বেলফোর ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই এভা বেলফোর কিন্তু সর্বপ্রথম আমার সুস্থায়ী বা স্থায়ী শব্দটি ব্যবহার করছে বা স্থিতিশীল শব্দটি ব্যবহার করছে ইজ এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে সুস্থায়ী এর জায়গায় হয়তো স্থায়ী স্থিতিশীল লিখে দিল তোমরা ঘাবড়ে গেলে একদমই না যেটা সুস্থায়ী সেটা হচ্ছে স্থিতিশীল এবং সেটাকে ইংরেজিতে বলছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ওকে তাহলে এভা বেলফোর কি করছে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর প্রতিষ্ঠাতা তিনি সর্বপ্রথম কী করছেন বলো তো তিনি সর্বপ্রথম সুস্থায়ী শব্দটি ব্যবহার করছে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে সুস্থায়ী বা স্থায়ী শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন তাহলে সুস্থায়ী উন্নয়ন বা স্থায়ী উন্নয়ন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করছে কে এভা বেলফোর তাহলে এভা বেলফোর কে ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা ক্লিয়ার এইটুকু জায়গা বুঝতে পেরেছ তাহলে এভা বেলফোর প্রথম সুস্থায়ী শব্দটি ব্যবহার করেন ঠিক আছে তিনি কে ছিলেন তিনি ছিলেন ইন্টারন্
এনভায়রনমেন্টের উপর এবং ডেভেলপমেন্টের পরিবেশ এবং তার উন্নয়নের উপর কি আছে ওয়ার্ল্ড কমিশন যেটাকে সংক্ষেপে আমরা ডাব্লু সিইডি বলে জানি এর একটা সভাপতি ছিল এই ডাব্লু সিইডি এর একজন সভাপতি ছিল তার নাম কি গ্রো হারল্যাম গ্রো হারল্যাম ব্রুন্টল্যান্ড গ্রো হারল্যাম ব্রুন্টল্যান্ড এই যে গ্রো হারল্যাম ব্রুন্টল্যান্ড এই ছিল একটা কে ছিল বলতে সভাপতি কার সভাপতি ছিল ডাব্লু সিইডির সভাপতি তাহলে ডাব্লু সিইডির ফুল পাওয়া কী বললাম বললাম ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডাব্লু সিই ডাব্লু সিইডির ফুল ফর্ম কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষায় থাকে শর্ট কোশ্চিংয়ের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে ডাব্লু সিইডির ফুল ফর্ম আমরা জেনে গেলাম তাহলে এর সভাপতি হচ্ছে কে গ্রো হারল্যাম ব্রুন্টল্যান্ড গ্রো হারল্যাম ব্রুন্টল্যান্ড এর নাম অনুসারে এর নাম অনুসারে একটা কমিশন আসলো সেটার নাম কি ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন কত নাইনটিন এইটটি সেভেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে আমাদের ডাব্লু সিইডির যে সভাপতি গ্রো হারল্যাম ব্রুন্টল্যান্ড তার নাম অনুসারে তার তত্ত্বাবধানে আমাদের একটা কমিশন আসলো সেটার নাম হচ্ছে কি ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন কত সালে গঠিত হয় উনিশশো সালে কত সালে নাইনটিন এবং এই কমিশনটা কি করলো বলো তো এই ব্রুন্টল্যান্ড কমিশনটা গ্রো হারল্যাম ব্রুন্টল্যান্ডের তত্ত্বাবধানে এই কমিশনটা একটা পত্রিকা প্রকাশ করলো সেটার নাম হচ্ছে আওয়ার কমন ফিউচার তাহলে আওয়ার কমন ফিউচার বা আমাদের সাধারণ ভবিষ্যৎ বলে একটা কী করলো একটা পত্রিকা প্রকাশ করলো ঠিক আছে এই পত্রিকাটার মধ্যে আমাদের কী পাচ্ছি এই পত্রিকাটার মধ্যেই ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন কি করছে কার ধারণা দিচ্ছে সুস্থায়ী উন্নয়নের ধারণা দিচ্ছে কার ধারণা দিচ্ছে সুস্থায়ী উন্নয়নের ধারণা কিন্তু দিচ্ছে কে দিচ্ছে ব্রুটল্যান্ড কমিশন পরীক্ষা থাকতে পারে যে সুস্থায়ী উন্নয়নের ধারণা দিয়েছিল কে কোন কমিশন তাহলে ব্রুটল্যান্ড কমিশন ব্রুটল্যান্ড কমিশন কত সালে গঠিত হয় উনিশশো সালে কত সালে উনিশশো সালে ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন গঠিত হয় এটুকু জায়গায় বুঝে গেছি এবং আরেকটা দেখব যে ব্রুটল্যান্ড কমিশন আমাদের পরীক্ষা থাকতে হবে আওয়ার কমন ফিউচার বা আমাদের সাধারণ ভবিষ্যৎ ধারণাটি দেয় কোন কমিশন তাহলে ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন সুস্থায়ী উন্নয়নের ধারণা পায় আমরা কোন কমিশন থেকে ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন থেকে আওয়ার কমন ফিউচার বা আমাদের সাধারণ ভবিষ্যৎ গ্রন্থের মধ্যে বা পত্রিকার মধ্যে আমরা কার সম্পর্কে ধারণা পাই তাহলে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বা সুস্থায়ী উন্নয়ন বা স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা ধারণা পাচ্ছি ঠিক আছে এই বুটল্যান্ড কে ছিলেন বুটল্যান্ড ছিলেন কে তাহলে ডাব্লু সিইডির সভাপতি ছিলেন কে তার ফুল নাম হচ্ছে গ্রো হারল্যাম বুটল্যান্ড ওকে এটা হচ্ছে সুস্থায়ী উন্নয়ন এই গ্রো হারল্যাম বুটল্যান্ড কি করলো এই যে আমাদের আওয়ার কমন ফিউচার হয়েছে আমাদের সাধারণ ভবিষ্যৎ এখানে সুস্থায়ী উন্নয়নের পাঁচটা বিষয়ের কথা বললো কি বললো পাঁচটা বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিল এই পাঁচটা বিষয় আমাদেরকে দেখতে হবে সে পাঁচটা বিষয় কি সে পাঁচটা বিষয় আমাদেরকে জানার আগে আমাদেরকে সুস্থায়ী উন্নয়নের যে ডেফিনেশন আছে সেটা আমাদেরকে একবার দেখে নিতে হবে তখন ব্রুটল্যান্ড কমিশন নাইনটিন এইটি সেভেন আওয়ার কমন ফিউচার বা আমাদের সাধারণ ভবিষ্যৎ গ্রন্থের মধ্যে সুস্থায়ী উন্নয়ন বা স্থিতিশীল উন্নয়নের একটা সংজ্ঞা দিচ্ছে একটা ডেফিনেশন দিচ্ছে সেই ডেফিনেশনটা কি তাহলে সুস্থায়ী উন্নয়ন আমরা তাকে বলব সেই ধরনের উন্নয়নকে বুঝব যে ধরনের উন্নয়নটা কি যে বর্তমান যে প্রজন্মটা রয়েছে বর্তমান যে জেনারেশনটা রয়েছে প্রেজেন্ট যে জেনারেশনটা রয়েছে তাদের যে একটা চাহিদা দৈনন্দিন জীবনে চলার জন্য পথে চলার জন্য তাদের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের যে একটা সঠিক সুস্থ যে একটা পরিবেশের দরকার সেই চাহিদা পূরণের পাশাপাশি যখন ভবিষ্যৎ যে জেনারেশনটা আসছে অর্থাৎ ভোগবাদী মানসিকতাকে বাদ দিয়ে যে শুধুমাত্র যা উৎপাদন আছে যা আমাদের চারিপাশে আছে সেটাকে আমি ভোগ করে নিব সেই ভোগবাদী মানসিকতাকে বাদ দিয়ে বর্তমান যে জেনারেশনটা আছে তাদের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি যখন ভবিষ্যৎ যে জেনারেশনটা আছে ভবিষ্যৎ যে প্রজন্ম আসে তাদের জন্য কিছু আমাকে রেখে দিতে হবে এই ধরনের উন্নয়নকে বলা হয় কি সুস্থায়ী উন্নয়ন বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এমনটাই বলছেন কে বুটল্যান্ড কমিশন ওকে তাহলে কি বলছে বুটল্যান্ড কমিশন সুস্থায়ী উন্নয়নের সংখ্যা প্রসঙ্গে ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন সুস্থায়ী উন্নয়নের সংখ্যা প্রসঙ্গে কী বললো যে দেখা যাচ্ছে যে আজকে আমি হয়তো পাঁচশো টাকা উপার্জন করলাম আজকে সারাদিন আমি পাঁচশো টাকা উপার্জন করলাম তাহলে আমি যদি পাঁচশো টাকাই ভোগ করে নিই পাঁচশো টাকা দিয়ে সব কিছু খেয়ে ফেললাম তাহলে এই ধরনের মানসিকতা হচ্ছে কি এই ধরনের মানসিকতাকে বলা হয় ভোগবাদী মানসিকতা ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি ভবিষ্যতে যেন কিছু রেখে দিই আজকে আমি হয়তো দুশো টাকা খেলাম তিনশো টাকা হয়তো পরবর্তীর জন্য রেখে দিলাম তাহলে এই ধরনের উন্নয়নকে বলা হয় সুস্থায়ী উন্নয়ন শুধুমাত্র এরকম বিষয়টা নয় এটা আমি একটা ব্যাসিক উদাহরণ দিলাম আরেকটা বললাম তো আমরা হয়তো দেখা যাচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি আমরা জানি ভালো করে জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে
पेट्रोलियम जो भाण्डार एगलो क्यों एगल हे कि बोल तो एक समय शेष हो जाए ये निश्वस भाड़ एर एक गच्छित भाण्डार गच्छित आम भाड़े मध्य टाक रखी जमन गच्छित थे से पैसा बेर ती हो भाण्डार फाका हो जाए ठीक अनुरूप भावे जी आस्ते आस्ते कयला खुली देखिए कयलागुलो के जी व्यवहार करते शुरू करी ताप विद्युत उत्पादन क्षेत्र में प्रचुर परमाण कयला व्यवहित है क्यों आप जो विकल्प शक्तर व्यवहार के ना जी हिज परमाण कर कयलार व्यवहार करी पेट्रोलियम व्यवहार करी तर मैंने कि हमें शुद्ध निजे व्यवहार कर जी पेट्रोलियम माध्यम गाड़ी द्रुत हो जा पेट्रोलियम माध्यम प्लें हमारे द्रुत उठे जहाज चलते ठीक है से जान बुझे पड़लम जो जेटा जीवाश्म जाले रही है तर व्यवहार रही है बहुल व्यवहार रही है तर मध्यमे द्रुत क्ज करते देखा जाए नर्माल जो सौरशक्तर माध्यम जतटूक ताप उत्पादन करा दरकार छो जो द्रुत उत्पादन करा चलो तरह के कयला व्यवहार कर तरह के बसि उत्पादन करतेब दैट्स ए ठीक आना जी क्योंकि तरह कि आपको व्यवहार बेसि करी ना जो पेट्रोलियम व्यवहार बेसि कर लम कयलार व्यवहार बेसि कर लमें कि बोल तो एक समय से सम्पर्ट नष्ट हो जाए भविष्य जो जेनारेशन आसे तर क्योंकि कि रेखे जो पारलम ना तो कयलार व्यवहार करते हैं क्योंकि सेटार व्यवहार कैमन करते हैं सुस्थायी करते हैं सीमित करते हैं क्यों कारण भविष्य जो हमें क्यों जेनारेशन जो रखते है तर साथ पशापी विकल्प शक्तर व्यवहार क्यों जानते हैं ओके ये उन्नयन हो सुस्थायी उन्नयन ठीक है एवं एरक देखा जाते जो आप प्रचुर परमाण एक देखा जा जब जनसंख्यार जो एक बृद्धि जनसंख्या जो बेड़े जाए द्रुत हारे से ख्याल रखते हैं दूर हारे जनसंख्या बेड़े गले जत जनसंख्या बढ़े तीन तो सम्पे घाटती देवे तत तर बसस्थान प्रयोजन है बसस्थान प्रयोजन ता कि जता जलाभूमि जलाभूमि जा आ समस्त किस भराट कर कि बसती निर्माण कर बनभूमि समस्त ध्वस कर कि बसती निर्माण कर तेल क्यों हमें एक समय देख लगे बनभूमि के ध्वस कर लम तेल आस्ते आस्ते तापम्राटा पृथिवीर जो एक गड़ तापम्रा से बेड़े जाए जेटा के ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस गैसर मात्रा बेड़े जाए ठीक ना तो विषयगुल परेशा कि चार दिक्कत के व्यवहार माध्यम विषय बोला है भोग गड़ा दे द्रुत जनसंख्या बृद्धि कर चारिदी के बड़भूमि के ध्वस कर जलभूमि के ध्वस कर टोटाल विश्वटा के ध्वस करार पथे बसे गे तेल के एम भाव जीवन परचालना करते हैं जैसे हमारे निजेद क्षति ना है और बर्तमान प्रचुर मोटारों जैसे क्षति ना ये हमें टोटाल सम्पदा के क्यों करते व्यवहार करते हैं और ये उन्नयन के ब्रुटलैंड कमिशन कि बार संज्ञा दीचे सुस्थायी उन्नयन व सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लियर बुझते पे तो सुस्थायी उन्नयन का बोले तेल एखान देखे निल सुस्थायी उन्नयन धारणाटा क्या दीचे कौन कमिशन दीचे कार नाम अनुसार ये कमिशनटार संज्ञायित कर पत्रिकार प्रकाश पाचे वो ग्रंथर मध्य से विषयता जानल एबार सुस्थायी उन्नयन जो पाँच विषय कथा पूर्व बल्लम जो सुस्थायी उन्नयन मध्य और पाँच विषय जो उल्लेख कर सामाजिक उन्नयन अर्थात सुस्थायी उन्नयन जो एक लक्ष्य बोला जो पे हे सामाजिक उन्नयन अर्थात समाज उन्नयन करते हैं समाज उन्नयन कौन सम्भव निजे उन्नयन आगे दरकार हमारे चारपाशे जो परेश उन्नयन दरकार तक ही एक समाज क्यों क्यों कर डेवलपमेंट कर जाए अर्थनैतिक श्री बृद्धि श्री मैंने जी श्री मानी कि श्री मैंने लक्ष्मी वृद्धि मानी कि अर्थात इकोनमिकल जो कंडिशन रही है अर्थनैतिक दिक्कत से क्यों करते हैं डेवलपमेंट करते हैं अभी एखा जा अप्रचलित शक्ति उत्पादन जो जिस समस्त सरंजामगल दरकार है सोलार सिसटेम सौर शक्ति के कजे लागिए हमें बाड़ी मध्य हतो लाइट जलाते जाए फैन चलाते जाए एवरिथिंग करते जाए तरह तो एक टाक दरकार ठीक है ना कारण से गोते सिसटेमगुल्लो के बसाते हैं मेशन टेसिनगुल्लो बसाते हैं छात्र मध्य सोलार मेशनगुल्लो तेल से एक पैसा दरकार तरह हमें क्योंकि अर्थनैतिक श्री बृद्धि हमको करते हैं तब हम मानव संस्कृत समृद्धि अर्थात इट्स भेरि भेरि इम्पोर्टेंट अर्थात आप धीरे धीरे क्योंकि जो कलचार आदम कायदा से भूले जा मानव जो संस्कृति हमारा जो ह्यूमैन से भूले गले हमें पशुर मत आचरण कर चलो ना तेल निजेजे निजेद जो एक संस्कृति रही है से संस्कृत जो एक धारा से क्यों करते हैं संरक्षण करते हैं शुद्ध अर्थ उपार्जन कर लम और जाके जा पालम ता जाए कई सम्भव नये क्यों कख भलो नये तेज के मानव संस्कृत एक श्रीबृद्धि समृद्धि घटाते हैं वास्तुतानिक उन्नयन शुद्म पैसा उपार्जन कर लम सामाजिक उन्नयन कर लम ये क्योंकि वास्तुतानिक उन्नयन करते हैं वास्तुतानिक उन्नयन बोलते 
উদ্ভিদের যে বাস্তুতন্ত্র রয়েছে প্রাণীর যে বাস্তুতন্ত্র রয়েছে সেটা ডেভেলপমেন্ট ঘটাতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে বনসৃজন করতে হবে যে সমস্ত প্রাণীরা রয়েছে উদ্ভিদরা রয়েছে যারা বিরল প্রজাতি যারা হারিয়ে যাওয়ার পথে রয়েছে তাদেরকে আমাদেরকে কী করতে হবে সংরক্ষণ করতে হবে সেটা হচ্ছে কি তোমার বাস্তুতান্ত্রিক উন্নয়ন আর সেই হচ্ছে ভৌগোলিক অবস্থানের উন্নয়ন ভৌগোলিক অবস্থান বলতে বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় তোমরা যদি দেখো ধস পড়ে যাচ্ছে তাহলে সেটা রিপেয়ারিং করতে হবে বিভিন্ন বনভূমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেই বনভূমিকে আমাদের কী করতে হবে পুনরায় বনসৃজনের মাধ্যমে সেটাকে একটা সুগঠিত করতে হবে যে সমস্ত নদী নালাগুলো আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে হয়তো হয় না অনেক সময় আমরা নদীগুলো আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে কোনো নালা বয়ে চলে গেছে সেগুলোকে ভরটকরণের মাধ্যমে আমরা কী করছি আমরা আস্তে আস্তে বসতি নির্মাণ করছি জনবসতি করে সেই দিকটাকে আমাদেরকে সরকারকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে সেগুলো না হয় তাহলে প্রাকৃতিক যে একটা সৌন্দর্য সেটা আস্তে আস্তে কী হয় বলতো বিলপ সাজিত হবে তাহলে কিন্তু সেটা সম্ভব নয় তাহলে আমাদেরকে ভৌগোলিক অবস্থানেরও কিন্তু একটা উন্নয়ন করতে হবে কোথায় ভূমি আমাদের ধস পড়ে গেলো কোথায় আমাদের যদি তুমি ভালো করে রাজস্থানের দিকে দেখো তাহলে প্রতি বছর প্রায় চল্লিশ চল্লিশ লক্ষ হেক্টর জমি কী হচ্ছে বলতো মরুভূমির তলায় চলে যাচ্ছে এটা কার জন্য হচ্ছে এটা মানুষের জন্য আবার বলবে তোমরা মানুষ কীভাবে করছে তাহলে আমরা প্রচুর পরিমাণ কী করছি রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করছি বৃক্ষ ধ্বংস করছি তাই হিউজ একটা তাপমাত্রা সৃষ্টি হচ্ছে যেটাকে বলা হয় যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবার এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংতে বিশ্ব তাপমাত্রা থেকে আমরা বাঁচার জন্য আমরা কী করছি আমরা এসি ব্যবহার করছি এসি রেফ্রিজারেটার ব্যবহার করছি বিভিন্ন ঠান্ডা খাওয়ার সংরক্ষণের জন্য বা আমরা দ্রুত কোনো খাওয়াকে মানে অ্যাকচুয়ালি খাদ্যকে সংরক্ষণ করার জন্য নিজেকে আরাম দেওয়ার জন্য তাহলে আমরা যত এসি রেফ্রিজারেটার ব্যবহার করছি তখন আবার যেগুলো হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস সিএফসি গ্রিন হাউস গ্যাসের মধ্যে একটা প্রধান গ্যাসের গ্যাস হচ্ছে সিএফসি যার ফুল নাম হচ্ছে ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন সেটার মাত্রা বাড়ছে এর ফলে কী হচ্ছে বিশ্বের গড় তাপমাত্রাটা বেড়ে যাচ্ছে ওইদিকে ওজন স্তর ধ্বংসের দিকে পৌঁছে গেছে তাহলে কী হচ্ছে আস্তে আস্তে আমাদের যে একটা মানে ভূমি মানে গড় যে একটা তাপমাত্রা সেটা যখন বাড়তে শুরু করছে তখন আস্তে আস্তে আমাদের দিকে মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে সমস্ত কিছু গাছপালা ধ্বংস করি সমস্ত কিছু চারিদিকে অর্থাৎ এটা মানুষই এগুলো সমস্ত কিছু করছে আমরা বুদ্ধিমান বটে আমরা শ্রেষ্ঠ বলতে পারি কিন্তু আমরা শ্রেষ্ঠ যদি ভালো করে দেখতে যাই আমরা কোনো দিক থেকে শ্রেষ্ঠ নই আমরা শ্রেষ্ঠ নয় আমরা কোনো দিক থেকে শ্রেষ্ঠ নয় কেন বলো তো আমরা আমরা প্রতিনিয়ত এভরিথিং আমরা কখনোই গর্ব করে এটা বলতেই পারবো না এটা আমরা মানুষ হিসাবে অ্যাজ আমি নিজে পার্সোনালি এই কথাটা বলতে পারি যে আমরা কখনো গর্ব করে বলতে পারবো না যে আমি ডিপেন্ডেবল মানে আমি সেলফ ডিপেন্ডেবল এই কথাটা তুমি বলতেই পারবে না তুমি যদি বলো তাহলে সেটা ব্যর্থ হবে আমি প্রমাণ হিসেবে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারি এটা একটা ব্যর্থ শব্দ আমরা আরেকজনের উপর যদি না হই আমরা যদি প্রকৃতির না যদি না থাকে তাহলে আমরা এক মুহূর্তে চলতে পারবো তোমার কাছে কোটি 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 টাকা পয়সা থাকুক না কেন ঠিক আছে আমরা প্রত্যেকেই কারো না কারোর উপর ডিপেন্ডেবল ঠিক আছে আমরা এক মুহূর্ত কারো ছাড়াকে মানে প্রকৃতি ছাড়া আমরা চলতে পারবো না ওকে তাহলে আমাদেরকে প্রকৃতিকে অবশ্যই অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে দ্যাট ইজ সুস্থায়ী উন্নয়ন ওকে এটুকু জায়গায় বুঝতে পেরেছ পরের ক্লাস অর্থাৎ এর পরেই আমি চলে আসবে সুস্থায়ী উন্নয়নের বা স্থিতিশীল উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে একটা কি বলবো ভোগবাদী ধারণা সেটা আমরা একটু দেখব স্থিতিশীল উন্নয়নে যে ভোগের ধারণা যেটাকে বলেছে সেটা আমরা একটু দেখে নেব পরের ক্লাসে আজকের ক্লাসটি তোমাদেরকে কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানাবে যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় যে স্যার আমরা এটা বুঝতে পারলাম না বা সুইচ তবে তোমরা সুইচটাই উন্নয়ন কাকে বলে সেটা ভালো করে পড়ে নেবে এটা দু মার্কের জন্য আসতে পারে বা এখান থেকে যে বিষয়গুলো রয়েছে সুইচ তাই মধ্যে যে পাঁচটা বিষয়ের কথা বললাম এটাও কিন্তু দু মার্কের জন্য আসতে পারে বা বুডল্যান্ড কমিশন কবে গঠিত হয়েছিলো এর সভাপতি গিয়েছিলো সেটাও কিন্তু থাকতে পারে এখান থেকে কিন্তু দু মার্কের প্রশ্ন অবভিয়াসলি হবে শিওর সুইচ তাই উন্নয়ন থেকে তা আজকের ক্লাস কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় সেটা কিন্তু অবশ্যই জানাবে আমি আবারও বলছি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হওয়ার জন্য এইট ফাইভ জিরো নাইন ফোর ফাইভ সিক্স সিক্স টু টু এই নম্বর রয়েছে এই নম্বরে তোমরা যুক্ত হতে পারো আমাদের এডুকেশন সেন্টার থেকে যে বিষয়গুলো পড়ানো হচ্ছে তা হচ্ছে এডুকেশন সমাজতত্ত্ব ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান বাংলা ইংরেজি ভূগোল সংস্কৃত দর্শন এবং পরিবেশ বিদ্যা আমি দর্শন এবং পরিবেশ বিদ্যা বিষয়টি পড়াই তাছাড়া আমাদের অভিষেক মৈত্র যে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেখানেও কিন্তু তোমরা বিভিন্ন ধরনের ভিডিও ক্লাস দেখে যদি তোমাদের ভালো লাগে যে বিষয়গুলো ভালো লাগবে সেই বিষয়গুলো তোমাদের নাম ঠিকানা এবং সেই নম যে বিষয়টা নিয়ে পড়তে চাও বা ইচ্ছুক এই নম্বরে তোমরা পাঠিয়ে দিতে পারো আজকের ক্লাস এইটুকুই